。嗨，这里是 d m i Studio。好，那我们这次影片要来继续后续追踪一下关于我在二零二三年六月，我们从黄石乐器收到这一把。Expression 好，那并且拍了开箱影片，发现了问题，那我怎么去处理它？好，那快速的回顾一下这把 Expression 的问题哈。第一个最大问题就是它琴身的制作方式会造成这个琴身它在吹嘴跟琴身的贴合面不平整，还有呃影响最大的就是它内部。它在封道的地方会跟黄板贴合的不平整，好，那这些问题其实都会造成吹感上不平均以及漏气的问题。好，那这个问题哈，其实在一般的琴友哈，包含我，我都没有技术上可以去解决这件事情。好，所以我就呃联系了我的一个中国的朋友，好，他。呃，它有这样技术可以处理这个琴身的问题哈、哦。那如果大家有兴趣的话，你可以在呃哔哩哔哩哈找寻啃口琴的汪，好、哦、汪大，好、哦、他有机台可以来帮我处理这件事情。那我就联系汪大说，哎，我的 expression 跟我的呃 discovery 哈、哦，我们都一起寄送到你手上哈、哦，请你帮我用你的技术哈、哦、来解决我们发现的这些问题。好，那汪大人也很不错哈，他就马上就答应哈，那你就寄过来吧。好，所以我六月测试开箱完之后，我就把这两把琴寄送给他。那我一直到九月哈，在在回到台湾之后哈，我们就收到了这两把琴。好，那体验了一阵子之后，我们来跟大家分享一下这个琴哈，到底有什么样不一样的地方。好，那。刚刚提到过 ，expression 它有一些设计上的问题，导致它会没有办法很好吹。好，所以如果有一些改琴经验的朋友其实你大概就知道，当你把这个琴身换成第三方的琴身，有些厂家会提供这样的呃琴身制作的服务。你换了一个琴身之后，你就会发现，哎，这把琴。呃，在吹奏的感觉上已经往上提升了一个等级哈，所以我觉得这个是首要你可以做的事情。好，但是我想要基于这个 expression 的原厂琴身、原厂配置的架构下，我想要去改善，看能不能有更多更好的演奏表现。好，所以我把琴送到汪大手上之后，呃，他做了一些改动哈。第一个就是他把琴身内部。呃，黄板跟风道贴合的地方，他用机台去把它削平，好、哦，把它削到这个误差是比较小的，好、哦，所以它的贴合度会更好，好、哦，那贴合度更好，会让每一个音吹起来的感觉是比较平均的，然后气密度也会更好。那再来就是吹嘴跟琴身贴合面的这个地方，好、哦，他也用机台把它削平。好，那削平之后一样，气密度会更好，所以你黄片的反应会更直接、更灵敏，然后也比较不会有漏气的问题。好，那在琴身的内部哈，我这样看下去哈，它其实有呃装这个 plug in， 好，就是一般我们会装在高音区的的这个高音风道的插件，好，但是呃。它在装的时候，它已经装到中音收左右的地方哈，所以它在高音、中音偏高的地方，它全部都装上了 plug in。好，那实际体验上，它把风道缩窄一点哈，声音会变得比较直接，然后簧片的反应的速度哦也会有所提升。OK， 好，那所以我现在手上的呃就有两把。好，是处理过的哦，一把是呃 Discovery， 然后我换上了270的吹嘴，好，那另外一把就是呃全原厂配置的 Expression， 那经过汪大的调整改装，好，所以这两把琴哦，呃最主要的差别，第一个就是吹嘴上的差别，然后再来是呃 Discovery 它的。呃，中高音的地方它是没有装风道的，好、哦，没有装另外装风道 plug in， 哦，就是维持原厂的状况下，只是去削平它的琴身，削平它的吹嘴面。好，那我测试一下这两把琴的声音给大家听一下。好，我们先从这个低音的地方来哈、哦。好，换270。好，那接下来中音。中音二七零的吹嘴
好，中医应该就可以明显感受到它的呃吹感是比较漏气的哈。那高音，好，二七零吹嘴的高音，好，中音偏高之后，然后到高音区域，因为这把 Discovery 装二七零吹嘴的，它没有装上高音的呃 plug in， 好，所以。它整个吹奏起来会觉得这个声音是比较松散哦，比较软，比较松散的。那 e x p e r s i o n 的吹嘴哦，其实，呃，它的气密度哦是会好2 7 0 D 的这个吹嘴非常非常多的。好，主要是因为这个只要是吹嘴，你的呃键数越多，好漏气的可能就会越大。哦，那 e x p e r s i o n 它就把吹嘴跟按键做成两件事的哦，那这样这个呃气密度哦就会好上不少。好，所以如果你有很多把琴，你跟我一样有在做改琴的朋友，你把 e x p r e s s i o n 的吹嘴换到270上面，你会发现270的气密度会比你原本装原厂270的吹嘴好非常非常多哈。所以我有陆续在做这样的呃测试。好，那这两把琴哦，最主要就是在调改过后，你会发现这个琴的演奏性能会。上升很多，那在外观上跟重量上，我们几乎是没有任何区别哦，都维持一个非常轻啊、非常好带的这个这个样子哈、哦。如果大家有兴趣的话哈、哦，大家也可以在呃哔哩哔哩去联络啃口琴的汪，好、哦，联络汪大去调整你的口琴哈、哦。好，那这一支影片我们就简短分享到这边，这里是 Dimin Studio， 我们下支影片见，拜拜。